എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ നമ്മൾ ഫീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കളയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബൾബ് കളയാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് കത്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീടിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെറും പതിനെട്ട് രൂപ മാത്രം ചിലവിൽ നമുക്ക് ഈ ബൾബ് കത്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീടിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശം എന്തെങ്കിലും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ കത്താത്ത ബൾബ് കത്തിക്കണ വീട്ടിലിട്ട് പോകാം സാധാരണ നമ്മളെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളൊക്കെ കേട് വന്നാല് അതായത് അത് കത്താതായി കഴിഞ്ഞാല് അത് ഒരു കളയാറാണ് പതിവ് നമ്മളത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത് കത്തിക്കാനോ ഒരു കടയിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളത് കേട് വന്നാൽ ഒരു കളഞ്ഞ് പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ബൾബ് കേട് വന്നാൽ ഒരു ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീട്ടിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ബൾബ് ഊരി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എട്ട് എൽ ഇ ഡി ഉള്ള ഒരു പാനൽ കാണാം ഇതേപോലെ സ്ക്രൂവൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കുറച്ചൊക്കെ വില കൂടിയ ബൾബ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ സെറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂവൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ലോക്കിൽ തന്നെ ഇടാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് നല്ല ബൾബാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് സ്ക്രൂവൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി പാനിലുണ്ട അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് പോലാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വലിയ ആന കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ബൾബ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് കുറക്കും ബൾബിൻ്റെ അതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ നല്ല ഒരു ബൾബാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ഈ രണ്ട് വയറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞത് അതാണ് അതിൻ്റെ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രലും ഇവനാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ നായകൻ മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു എൽ ഇ ഡി മൊഡ്യൂള് ഇതിന് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു എൽ ഇ ഡി ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഒമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് പതിനെട്ട് രൂപ ഉള്ളു അത് നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിലൊന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് പതിനെട്ട് രൂപേൻ്റെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു ചുവപ്പ് കറുപ്പ് രണ്ട് വയറും എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ എൽ ഇ ഡി റെഡിയാകും പക്ഷേ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് എൽ ഇ ഡി മാത്രമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ കണ്ട കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ടാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ട് നേരിട്ട് എൽ ഇ ഡിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് അങ്ങ് തീരുമാനമായി കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വാങ്ങിയിട്ട് നേരെ നമ്മൾ പ്ലഗിൽ കുത്തി വെക്കും അപ്പോൾ ബൾബും തീരുമാനവും ഫ്യൂസും തീരുമാനവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് അവിടെ നിന്ന് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാം കണ്ട ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലൊക്കെ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് വരുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണിത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കതൊക്കെ ഊരി കളയാം ഇത്രയും വലിയ ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ആ ഒരു പതിനെട്ട് രൂപേൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഐ സി പോലത്തെ അത് മാത്രം മതി പിന്നെ നമ്മൾ വേണം ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിലുള്ളതിനും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു വയറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വയറിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ എൽ ഇ ഡി മൊഡ്യൂളിക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് വയറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് ഏച്ച് കൂട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ആണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു സാധാ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ച് അങ്ങ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാലും മതി നമ്മുടെ അടുത്ത് സോൾഡറിങ് അയണൊന്ന് പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ സോൾഡറിങ് ആയി വെച്ചിട്ട് നമ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹോള് മാച്ചായി വരാത്തതാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെമ്മ് ഇട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആയാലും മതി ഫെവി കോൾ ആയാലും മതി ഫെവി ബോൺ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെമ്മ് വെച്ച് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അവിടെ അവിടെ നിന്നോളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ വയറ് വലിയ വയറായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വയറ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രലും ലൈനിലും ഓരോന്ന് അത് ഏതായാലും മാറിയാലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ന്യൂട്രലും ലൈനിലും മാറി വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ന്യൂട്രലൊന്ന് ലൈനിലൊന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പുറത്തുള്ള എൽ ഇ ഡി മുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഐ സി മുക്കൊന്നും ആവാതിരിക്കുക ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി മോഡ്യൂൾ കത്താതിരിക്കുക അപ്പോൾ അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കുക ഈ ഒരു സോൾഡറിങ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സോൾഡറൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഈ മുകളിലത്തെ അടപ്പ് കൂടെ ഇട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കറണ്ടിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കത്തുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്ത ബൾബ് തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ കത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ അടപ്പൊന്ന് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം ഈ അടപ്പ് അഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ട നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത മോഡിബിൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇരുപത് ബൾബ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഒൻപത് വാട്ടാട്ടാ കണ്ട അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കത്തുണ്ട് ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈവൺ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടി വി വരെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാവണ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപക്ക് ചിലവാക്കി പുതിയ ബൾബ് വാങ്ങണതിന് പകരം കേട് വന്ന പഴയ ബൾബ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇരുപത് രൂപേൻ്റെ താഴെ ചിലവിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാം എന്തൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്